ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் நீங்கள் வந்து இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விடுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி வருட பலன் மாத பலன்கள் அது இல்லாமல் நியூமரலஜி இல்லை ருத்ராட்சம் இல்லை ஜெம்ஸ்டோன்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இது மாதிரி வாஸ்து ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நீங்கள் இந்த ஆப்லேருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் விடுபட்டவங்க மறந்தவங்க இது எனக்கு அப்லோட் ஆகலை எனக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்பெறுங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ன இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ற வெப்சைட்டை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை முதல்ல நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜாதகமே இது வரைக்கும் எழுதலை திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஒரு கரெக்டான ஜாதகம் வேணும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கோம் அப்படினாலும் கூட ஒரு தெளிவான டீட்டெயில் டீட்டெயில்னா என்னென்னா ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இது மாதிரி சக்கரங்கள் ப்ளஸ் தசா புத்தியுடைய ஸ்பிளிட் அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக சில ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்களுடைய நட்சத்திரத்துடைய பலன் உங்களுடைய தசையுடைய பலன் நீங்கள் என்ன யோகத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் ஜாதகத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் சோல்மேட் மேட்சிங்க்கும் ப்ளஸ் அதை தவிர சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல சாம்பிள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயன்படுத்திங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நம்ம வந்து ஒரு புது ப்ரோக்ராமாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியாவில் கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னென்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தசை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ ஒரு சிலருக்கு சனி தசை நடக்கும் ராகு நடக்கும் சூரியன் சுக்ரன் சந்திரன் தசை நடக்குது பட் உங்கள் லக்னங்கள் வேறு வேறையாக இருக்கும் ராசிகள் வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ ராசி பலனை மாதானா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ ஒரு தசை நடக்குது அதுக்கு என்ன பலன் இருக்கும் பர்டிகுலராக அந்த தசைக்கு என்ன பலன் இருக்கும் ராசிக்கு என்ன தான் எல்லா கோல்களும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும் அந்த தசைக்கு மட்டும் ஒரு பவர் அதிகம் ஏன்னா அதுதான் உங்களை ரூல் பண்ணுற ஒரு அமைப்பு இதுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா முதல்ல உங்கள் லக்னம் என்ன பர்த் சார்ட்டில் அந்த தசை நடத்த கோல் எங்கே இருக்குது எத்தனாவது வீட்டில் இருக்குது ஆறில் இருக்கா எட்டில் இருக்கா இல்லை ஓ ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே இருக்கா இல்லை அஞ்சில் இருக்கா பத்தில் இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துட்டு அந்த கிரகம் யோகமாக பாதகமானதையும் பார்த்துட்டு இப்போ கோச்சாரத்தை அந்த கிரகம் எப்படி நகருது அதோடைய பலனுங்கள் எப்படி கொடுக்கும் இது தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு தொடர்ந்து பார்க்க பார்க்க அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை பற்றின அதாவது இப்போ ஒன்பது கோள்களுடைய தசையை பற்றியும் யாருக்கெல்லாம் சூரியன் நடக்குதோ சந்திரன் நடக்குதோ சனியோ குருவோ ஒன்பது கோள்களை பற்றின டீட்டெயிலான தசா ப்ரொடிக்ஷன்ஸை நான் ஒன்பது வேணா தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா சனி தசை உங்கள் ராசிக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்க குரு தசை அக்டோபர் மாதத்தில் இப்போ ஒருத்தர் குரு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் குரு முதல்ல பேசிக்காக நல்ல இடத்துல இருக்காரான்னு பாருங்க குரு விருச்சிகம்ல இருக்கார் காலப்புருஷருக்கு எட்டாவது ராசியில் குரு டிராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் இப்போ பொருளாதாரத்தில் ஒரு ஆர்வம் அதிகரிக்கும் எப்படியாவது சம்பாதிக்கணும் எப்படியாவது முன்னேறணும் இப்போ எல்லாருக்கும் குரு தசை நடக்குமானால் நிச்சயமாக குரு பலன் வேறு குரு தசை வேறு நல்லா புரிஞ்சுங்க சில பேர் எனக்கு குரு பலன் வந்துடுச்சான்னு கேட்பாங்க ஆனால் குரு தசைன்றது வேறு பலன்றது வேறு அதாவது குரு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நகர்ந்துகிட்டே இருப்பார் அதுக்கு பேர் தான் குரு பலன் இப்போ வேலை கிடைக்கிறது குரு பலன் வந்திருக்கணும் கல்யாணத்துக்கு குரு பலன் வரணும் குரு பார்வை தான் வீடு கட்டுவாங்க அது குரு பலன் குரு தசைங்கிறது யாரெல்லாம் வந்து புனர்பூச நட்சத்திரம் விசாக நட்சத்திரம் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் பிறக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பிறக்கும் போதே குரு தசை ஒருவேளை அடுத்த நட்சத்திரமான சனியுடைய நட்சத்திரங்களில் பிறந்துட்டிங்கன்னா குரு தசையை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது புதன் தசையில் பிறந்தாலும் கூட குரு தசை ரொம்ப வயசான பிறகு தான் வரும் ஸோ குரு தசை யாருக்கு ரொம்ப யங் ஏஜில் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தா அந்த குரு நட்சத்திரத்துக்கு முன் நட்சத்திரத்தில் போனோம் உதாரணத்துக்கு இந்த குருவோடைய நட்சத்திரங்கள் நான் மூணு சொன்னேன் அதுக்கு முன்ன உள்ள நட்சத்திரங்கள் ராகுடைய நட்சத்திரங்கள் இப்போ சதயம் சுவாதி திருவாதிரை இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறவங்களுக்கு யங் ஏஜில் குரு தசை வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்துலேருந்து தோராயமாக சொல்கிறேன் பத்துலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே அந்த குரு தசையை சந்திக்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி உள்ள நட்சத்திரம் இப்போ சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் நட்சத்திரம் பிறந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் இல்லை ரோகிணி இல்லை மிருகசீடம் சித்திரை உத்திரம் அஸ்தம் இன்னொரு உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் இந்த நட்சத்திரம் பிறந்திருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக குரு தசையாக மிட் ஏஜில் நீங்கள் மீட் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாற்பதில் சந்திக்கிற மாதிரி வரும் அப்படி இருந்தால் இந்த அக்டோபர் மாதம் இந்த குரு தசையை என்ன பண்ணும் என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்கும் குருவுக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் சனியும் கேதுவும் இருக்குது ஸோ இன்கமில் ஃபினான்ஷியல் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க
இல்லைனா படிக்க வைக்கணும் பசங்களை வந்து நல்ல ஒரு படிப்பு படிக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி செட்டில்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் பாக பிரிவினை கொடுக்கணும் சொத்துக்கள் பிரித்து கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆஸ்பெக்டில் இந்த குரு வந்து சுபங்களை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா குருனாலே ஃபுல் பாசிட்டிவ் தான் அப்போ அந்த குரு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு அக்டோபர் மாதத்தில் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் பயங்கரமாக போகும் அதில் சில சமயத்தில் ஃபேமிலி ஒத்து போகாது ஏன்னா செகண்ட் ஹவுஸில் சனியும் கேதுவும் இருக்கிறதால ஃபேமிலி ஒத்து போகாமல் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது இல்லை இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் ஐடியாஸை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடலாம் உண்டு குருவுக்கு பன்னெண்டில் வந்து புதன் சுக்ரன் கன்ஜெக்ஷன் ஆகுது அப்போ இந்த எஜுகேஷன் வந்து என்னென்னா சுற்றி வலிச்சு கடைசியாக ஒரு முடிவு வருவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மாணவர் வந்து குருதர் சென்டருக்கு அவர் சொல்கிறார் நான் இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறேன்ட்டு உடனே எல்லோரும் இதை படித்தா லைஃப் இருக்காது அது ஃபியூச்சர் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி குழப்பி விட்டுட்டு கடைசியாக அந்த மாதம் முடியறதுக்குள்ளே அதே கோர்ஸை இவங்களே எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் அதே பண்ணிக்கும் இப்போ இனிஷியலாக சொல்லும் போது ஏன் அது கிடைக்கலன்னா அந்த குருவுக்கு பன்னெண்டில் வந்து புதனும் சுக்ரனும் கன்ஜெக்ஷன் ஆகிறதால அந்த சொல் வந்து செல்லுபடி ஆகாது அதே கிரகங்கள் இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டில் வந்து மறுபடியும் மாற்றம் அடையும் போது அதை ஏற்றுக்குவாங்க இதுதான் கால்குலேஷன் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரு தசையில் குருவுக்கு பதினொன்றில் சூரியனும் செவ்வாயும் அக்டோபரில் ஆஃப் ஆஃப் த மந்தில் இருக்கும் அப்போ கவர்மெண்ட் சைடில் உள்ளவங்களுக்கு இல்லைனா வந்து பூமி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு பிஸ்னஸில் உள்ளவங்களுக்கு காவல்துறை சம்மந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த குரு தசை நடக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு பர்டிகுலராக சில ப்ரொமோஷன்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு யோகம் மாதிரி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கூடுதல் மரியாதை கிடைக்கிறது அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கிறது பாராட்டு கிடைக்கிறதுலாம் பலன்கள் உண்டு ஸோ குரு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு ஃபேமிலி இன்கம் ஹெல்த்து கொஞ்சம் ட்ரபுள் பண்ணோம் ஆனால் பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு ஐடியாஸை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க வைக்கும் எஜுகேஷனுக்கு ஃபைனலாக ஒத்து போக வைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறது குரு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது தயாராக இருப்பாங்க நம்ம எப்படியாவது மூவ் பண்ணிடலாம் எப்படியாவது வேறு நாட்டுக்கு போகலாம் வேறு ஒரு இடத்துல போய் நம்ம வேலை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி குரு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு அடுத்த ட்ரான்சிட்ஸ் மற்ற கிரகங்கள்லாம் மாத கடைசியில் எல்லாம் ஒன்றா வந்துடும் சூரியன் பதினெட்டாம் தேதி குருவுக்கு பன்னெண்டில் வந்துடுவார் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த கவர்மெண்ட் சைடில் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபர்க்காக காத்திருக்கும் நல்லா இருக்குது பிஸ்னஸ் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் மார்க்கெட்டில் ஃபண்டு ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டல்லாக தான் இருக்கும் பொருளாதாரத்தை முக்கியமாக நிர்ணயிக்கிற கிரகமான குருவுக்கு இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானத்தில் சனியும் கேதும் இருக்கிற வைக்கும் மந்தமாக இருக்கும் ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் குரு சேஞ்ச் ஆனால் தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றத்தை காமிக்கும் அந்த அளவு தான் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பயணம் பண்ண போது அதனால் பெரிய முதலீடுகளோ இல்லை பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணுறதா இருந்தால் அதை பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ இந்த அக்டோபரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் போஸ்ட்பான் பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தது பர்டிகுலராக ஒரு திசையுடைய ஒரு பலன் அந்த திசை நடக்கும் பொழுது மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி அந்த கிரகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இதை பேஸ் பண்ணி தான் பலன் கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லா லக்னத்துக்கும் நீங்கள் காமனாக எடுத்துக்கலாம் பர்டிகுலராக இந்த ராசி அந்த ராசின்னு கிடையாது திசை நடக்குதா அந்த திசை உங்கள் பேர்ச் சார்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அது புரியும் அந்த திசாநாதனுடைய மூமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் என்னென்ன பலன்கள்லாம் எப்படி கொடுக்குன்றதை பற்றி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் இதையும் தாண்டி உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை பார்த்தா தான் அது அக்யூரேட்டாக நமக்கு புரியும் அது முதல் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை ரீட் பண்ணி படிங்க அதுக்கப்புறம் கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே திரையை நம்பருக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பரை தேர்வு செய்யுங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாவோ இல்லை காலோ பண்ணுங்கள் இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து ருத்ராட்சம் இந்த ஜம்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் என்ன வேறு பண்ண எனக்கு லக்கு எப்படி வரும் நான் எப்படி ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன வருஷம் போடும் இதெல்லாம் பர்சனலாக ஒரு சார்ட்டை பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ரெஃபரன்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் என்ன ருத்ராட்சா போடணும்னு சொல்கிறது இல்லை ஜம்ஸ் அதை அரேஞ்ச் பண்ணியும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கும் வந்து ஒரு டீம் சோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தேவைப்பட்டதுன்னா நம்பரை பயன்படுத்தி நீங்கள் பயன்பெறணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஸ்பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் எந்த ராசிக்கு வந்து இல்லை எல்லா லக்னத்துக்கு வந்து கெரியர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெரியருடைய லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய லைஃப் கெரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் இல்லை பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சரி ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல உங்கள் ஜாதகமில் சனிங்கிற கிரகம் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணு அதுதான் வந்து ஃபேட் பேனட் விதி கிரகம் உங்களுடைய கெரியர் பேனட் பேசிக்காக சனி நல்லா இருக்குன்னா உங்களுடைய கெரியர்லேயோ இல்லை உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல்